，艾瑞克，别着急，要么你先回去休息，我们先继续查，有可靠消息再告诉你。好，那我只能拜拜你们了。哎，我们又不是佛，你拜我们干嘛呀？不是拜拜，是拜托。啊，拜托吧。拜拜。老大，怎么回事啊？什么情况啊？这什么都没问呢，你就放他走了？哎，关键是线索现在一点都没有，你从哪查呀？线索已经很明显了。顾小一对艾瑞克说了三句话：第一句，我们还是不合适；和第三句，就这样，我们不要再见了。这是典型的分手的百搭词。关键在第二句。我很失望。我在想，一定是艾瑞克对顾小姨做了什么让他失望的事情，至少顾小姨是这么认为的。哎，不是，老大，你分析的这么透彻，干嘛还放他走啊？刚才就应该拦住他，继续追问呢。对呀、啊。老师，咱们之前说过，互不干扰，互不影响，互不拆台。那你查到什么信息？能不能跟我们分享一下？简单来说，就是艾瑞克结过婚，他的妻子叫娜塔莉。娜塔莉。二零零八年十一月五号，在英国的《泰晤士报》刊登过一则结婚的公告。英国人有个习惯，在结婚的时候都会在当地的报纸上刊登公告一下。这个就是当年艾瑞克结婚刊登的公告。这个也有可能是重名啊。艾瑞克父母的名字、家乡的信息都在上面。我和顾小姨核实过，完全重合的几率几乎为零。你是怎么知道这件事的？那天我去邮局，正好碰到艾瑞克在办业务，我觉得可以，就调查了一下。结果发现他每隔两天就会去一趟邮局。可以肯定的是，他现在仍然跟这个女人联系频繁。今天我跟女神发现，他不是在寄信，而是在给这个叫娜擦莉的女人汇款。没意思，真的没意思，太没意思了，非不听劝，非得飞蛾扑火，自然就是这个下场。别这样，这事儿没有百分之百的确认呢，还，你再给我们一点点时间。千万别了，我再也不想听到他那些乱七八糟的事儿了。谢谢你们帮我调查清楚了，让我悬崖勒马，挽救了我。你们不但帮我抓到了一个感情的骗子，还帮我成功的分了手。我当时找你们，不就是让你们帮这个忙的吗？哦，对了对了，那个尾款明儿我打你卡上啊！哎，你心里要真难受，你干嘛这样啊？你你何必要骗自己呢？我不难受啊，我难受什么？我挺高兴的呀，我现在一身轻了。哎。我告诉你们，东方向阳又冲我开花了。小叶，这么多年，你知道吗？我我从小吧，我我我就喜欢你。以前你拒绝我，跟那个蒋默然。事也不提了，多少年的事儿了。但是最起码是个国货呀！你什么时候开始喜欢杨备胎了？这我这心里我给你，哎呀，小叶，我真的心疼你，真的
我我真的不能让你再守护了。你说吧，在感情上，我用了几十年，我我证明我多喜欢你。那在经济上呢，更不用说了。你你什么要求我都能满足你啊，对吧？那你怎么说？小叶，哎，别动，老说也不着四六的。好，甜甜跑哪儿去了？哎，不是。我我我我跟你求婚呢，我那还是的呀，你对他还是没感觉啊？对呀、啊，就像他说的那样，几十年都没有培养出感觉，怎么可能一夜之间就掉了个个儿呢？哎，但是我又想，你说干嘛非得有感觉呢？现在爱上一个人实在是太难了，到最后可能就是找一个伴儿，对吧？我也不知道，那也可能东方向阳是个不错的选择啊！真的吗？哎哎哎，明儿舅老祖、我还有东方向阳，我们约了一个局，你也过来呗，你帮我参谋参谋，再看看他。行啊，没问题。哎，我算是看清楚了。你说这谈恋爱吧，就像是等公交车。这辆呢，你嫌没空调不想上；那辆你嫌人多不想上。好不容易等到一个人少的，你又嫌不能直接到达你想要去的地方。所以啊，你就一直等，一直等，一直等到人家收车了，拒载。<笑>就是这么回事儿。行啦、啊，你再怎么着比我强，好歹您还在公交车站等着呢。那我呢？我被扔在高速公路上，前不着村，后不着店，我冲谁招手都没用，人不敢停啊！来来来，尝尝我新发明的苦瓜蛋糕你好，你必须说实话，就是你汇款的那个娜塔莉，你们俩到底是不是夫妻？我无话可说。哎，艾瑞克，如果你没有骗人，就要证明给我们看。你放心，艾瑞克，我们会为你保密的。那我的因此啊，不是我真受不了你，你说你这轴劲儿，你怎么这么轴啊？说实话。那，那那那那，艾瑞克。如果在我们古代，你这种行径，那属于抛弃发妻，调戏寡妇呀！你是要当街游行，骑木驴的？听不懂，这我听不懂，我也没法跟他形容。听不懂，这我听不懂。我有一个新消息，舅老祖让东方向阳和顾小艺参加自己女儿的百日宴。这次你要再不去，可就真没机会了。好，我知道了，谢谢大家啊，艾瑞克。告诉我，你真的喜欢顾小艺吗？我不是喜欢，可是爱。但有你这句话就行。百日宴是你最后的机会，你一定要抓住。但我该怎么办呢？没人，没人愿意帮我。我愿意。哎哎哎，老大，他的问题还没有交代清楚呢。我相信艾瑞克。东方啊，你说你这么大的老总，成天忙嘞，满天飞。今天小你过生日。还麻烦你亲自跑一趟，该跳牌了吧？嗯，跳牌。哎呀，这个你看，孩子也送回去了。今天咱们多玩一会儿，放松一下啊。这都是应该的。哎，以前我参加那百日宴啊，那都是好几桌，完了就大鱼大肉的。哎，今天咱们这可别别吃，是吧，千羽？哎，快打牌，烦死了。赶紧。哎，东方总啊。嗯。你们那个向阳家居啊，可不得了了，还在。
电视上看过你呢，是大民族企业，对吧？电视上是吧？哎，我忽然突发奇想了，想啥来？哎，方总，你们那个家具能不能在我那小店里有一块小卖场啊？要是能有一块小卖场，客流量肯定不是现在能比的。哎，你说准不准？也别说，还还还挺靠谱的啊。那我我们那个品牌吧，它都是直营店，就像你您这种，我们没有先例啊。不是有啥了不假梦啊，那就像谈恋爱，是吧？没必要一定是门当户对，那有时候看的是感觉。讲的是缘分。呃，就拿你跟小姨来说吧，青梅竹马，啊，自然的就要相互照应一下，是吧？有时候可以再走的近点，一万。别动！哎，放下，放下，放下！不怕一万，就怕万一。哎，胡来！哇塞！我这个一万没打、啊，你打个啥仇啊？打啥？我一万有啥用？这不九万吗？这点炮包装，哎，点炮大包装，给钱给钱给钱。喂，你这不看你也得拿钱。大王，你哪儿的？好的好的，我马上过来啊。哎，我有一个采访，我必须要走。那我陪你呗。不用陪我，不用陪我，我两个小时肯定就回来。不用不去啊。看，哎，你干嘛？我送你啊。谁让你送我的？坐下。我走了啊！哎，那我，你你你你坐下坐下，早点回来啊！哎，你你坐你坐。咱咱就这么一直耗着，别玩了，就老祖，就快上桌吧。哎，不行不行，两口子不能在一个桌上打牌，这是规矩。自家人玩牌，三缺一瞎玩呗。嘿，真不能在一块儿打。这两口子一上桌啊，一准输。哎，有一种四川麻将，三人打的，会吧？不会，不会，不会就不会嘛，还需要我说话？真是的，这小姨也是的，提前不把事安排好，哎，好久不打牌了，这瘾刚勾上来，你看，没招没捞的。回来了，快快快快快快开门去，开门去，看，回来了吧？就一壶菜，把你美嘞！呀，是你，我来了。嘿 ，Hello， 哎，这这这不是那爱什么客吗？哎，谁谁？是小姨叫我来的，她不在吗？你们俩不是分了吗？你等她来，你就知道了。酒楼组，恭喜恭喜、啊，恭喜恭喜！这小小易是怎么想的啊？怎么把他叫来了？哎，哎，谁谁？会打麻将？咋了？你说啥了你？啊？想打麻将，你想疯了你？这不都是傻人，连中国话都说不到一块儿去，还打麻将？去！他他说不定会呢。会打麻将不？嗯、呃，不懂。呃，不懂，你要玩哪种？嗯。旧老祖百日宴所在的酒店，每一个房间都有一台自动麻将机。据我们调查，旧老祖打麻将成瘾，他们每次家庭聚会也是以麻将为主要娱乐项目。鉴于顾小易呢不打算再见你了，所以呢，我们想啊。在一个适当的时候调虎离山，所以你要做的就是趁此机会利用麻将来和东方公平竞争，并且取得旧老祖夫妇的认可和喜爱，融入他们的家庭生活。这么短时间让你学会麻将是非常难的一件事情，但是我相信你会为了顾小姨，一定能学会。我可以，我什么都可以。呃，麻将有好多玩法，我只会北京麻将、广东麻将、台北麻将。哎呦，我的娘啊！是吧？叫你知道吗？啊。
好吃，啥都懂。来，这个中文叫油鸡，英文呢就是 white chicken， 这个叫红中，英文叫 red middle。Red middle， 对对对，有点记住啊、哦。好，白板 ，window， 不，<笑>不是说 nothing，nothing， 完 chicken，sweet chicken， 你需要什么 ？Two chicken， bravo， <笑>差不多，差不多 ，yes，one chicken， 我碰啊。Yeah. 这起个什么特名？人家是外国人，你有个外国说法怎么了？那你要跟人打桥牌，你不得跟着说英语，还别催人。麻将是世界上最复杂的脑力劳动，麻将会打了，啥都会打了。六万 ，twenty one chicken。不，你又怎么了你？哎呀，这个不会的，完全不会的。刚还吹牛呢，广东麻将、北京麻将、四川麻将，哎呀，说的怪热闹。外国人也会吹牛，七条，好，八条，多条，放，好，幺鸡玩 chicken， 好，别动，换了啊，一边，好，左边，多，我错了，这，<笑>我不干了，这个麻将太难学，真的，我做不了，困了。哎，我说艾克，你说我们这一大子帮子人，你这一个劲儿的说困合适吗？真太难了，不会。老大，这对他来说是不是太博大精深了？你能行得通吗？就是啊，老大，我在咱们事务所里打麻将应该算是高手了吧？我五岁就跟我姥姥学麻将，现在我出去还是逢赌必输。他这，就艾瑞克这水平，还跟东方还有那两个夫妇去争呢，这能公平竞争吗？死定了！谁说一定要公平竞争了？嗯，你你拿着牌相面的呀？你打呀！真太难了，这不不。就老左，你帮忙看看，真的，我要睡着了，耽误时间。你先把它看看吧。来来来，我帮你看一下。你刚抓了个啥？这个。让我看。天哪，这是你糊了呀？啊？人清一色。没弄错吧？懵的，你们好好想想，这场麻将的目的意义是什么？明白了，你是说，其实这个重点是在那对夫妇，只要让他们开心了，那其实艾瑞克不应该赢，反而去输，而且输的越多越好。对对，你这脑子呀！行了行了，那咱就赶紧特训吧啊！来，进来，拿起精神。小影，我跟你说啊，这个咱赢不了，咱输不了吗？是不是？没事，不用赢，输也行啊。五万，我我我能不摸直直接干吗？啊，直接干啊，直接干不行。那那这虎了。这家这得翻多少分啊？新手架不住手抓，不会打，不会打，都是一对一对的。对多了，你随便拆一对啊，你,你拆呀、啊！你看，明明是一对就像二人，怎么能拆开啊？嗯，你看，看人说多好。哎呀呀，别耽误功夫了，你帮他看看吧。不行，你这这看我，我不能看，我一看他牌就好。这不耽误时间吗？你帮他看看吧。哎呀，天哪，有户了！人这七小对呀，自摸了人家。那这个七小对，那这四四个怎么一模一样呢？你这叫好画七小对，有一大分。哎呀，不会的，又不会打了。North West South East。Middleware, nowhere. 这该怎么打？别说了，别说了。你说这仨字儿，我根儿都颤。十三不靠呀，天五。
这一组灰的糊了，糊了，糊了，糊了，糊了，糊了，糊了，糊了，又糊了。大碗，这怎么回事啊？你不是说记者十分钟就到吗？这都多长时间了？我也不知道他跑哪儿去了呢。你赶紧打个电话问一下。我我我我我没没留他手机号，你能记得什么呀？我们家一大桌子人等着我呢，我就在这干耗着。就是啊，怎么办呢？你走两步去找找啊。对呀、啊，我怎么没想到呢？赶紧。哭了。不是你是猴子派来的吧？新手踢死驴，打了傻牌你，你送牌你送牌过来的，傻送牌都是你在这傻乎，咋会傻嘞？你看我的牌，我的牌就瞅不着，你看牌了没？走走走，不至于不至于，没这这没多大输赢，自己人玩嘛是吧？是，对。找个卫生间，卫生间在哪里？不知道，那边那边。臭丑都傻嘞！这这这这这这这。喂，艾克，赶紧赶紧汇报一下现在的战况。啊，非常好，麻将真是太好玩了。<笑>啊？什么？牌我看不懂，他们总是说我糊了。哎呀，麻将真是太好玩了。完了，不是，你你不能赢啊！哎呀，因为我一直赢。九老族吵架了，喂，艾瑞克，你是不是傻？我我问你，你是不是傻？我告诉你啊，无论你手气有多壮，你不能赢啊！为什么？哎呦，艾瑞克，我告诉你啊，咱们今天这个牌局，你要是一直赢九老祖，你就输定了。如果呢，你现在不赢九老祖，你才能赢。有 you 能 know? ？听不懂，我听不懂，听不懂。哎呦，笨呐！反正从现在开始啊，不管你手气有多壮，不管你牌多好，你都不能赢，明白吗？哎，应该嘟嘟嘟了还。你这都是不是傻？太笨了，这也。完了，这一不小心啊，还培养出一个欧洲赌王来。周一，你跟东方先生聊的怎么样喽？没聊，一直打麻将呢。你走完之后不是三缺一吗？又来了一个，给我们仨这一顿狂卷。谁把你们狂赢啊？哇塞，这什么路子啊？姐，我我把那个记者弄丢了。一次让你们等那么久了。从现在我发誓，我一直都不会胡，让你们赢，怎么样？真的？他骂谁了？我会让你的。哎呀，不玩了，不玩了，没意思啊，周一。周一，您说的特别好，别玩了，咱聊会儿天吧，是吧？东方总。我我我跟他聊，您没事吧？哎。你们的舅爷爷在哪里？嗯，舅爷爷，舅爷爷，你你们是我的舅老祖吗？那你们的孩子算是我舅爷爷？<笑>还挺懂规矩嘞。<笑>你舅爷爷呀，吃完奶送回家睡觉去了。是吗？我给他准备了一个小厚礼物。哦，礼物不能说厚礼。这个礼物还是挺厚的，一双毛线袜子，喜欢不？就这样，哎呀，软外真抠啊！来，哎呀哈，还还空玩了这是。
哎哎哎，谁谁呀？你你来就来了呗，还这么客气干啥呀？就别注意，小意思啊，谢谢。你还别说啊，这老外还挺讲究的，啥都明白。那个舅老祖啊，明天没事吧？去我们公司找我的秘书，咱们把那个向阳加盟店的合同签一下。哎呀，太将就了！这，你这话咋说了？这是，你不您说的吗？这加盟店呀、啊，就像谈恋爱，哎，还得看缘。哼，孙三。哎。哎，小雨回来了。哎，小姨。你好，我想你了，我想你了。你走吧。我不走，我想你说清楚。太可笑了，我都没让你说清楚，你让我说清楚。不是，这这这话里话，咋回事啊？咋回事，小姨？这当面说。周一，咋咋了？这这这这场合，这场合怎么了？正合适，有什么话赶紧说吧。快说呀！就是啊，啥事儿啊？那就对不起了，艾瑞克。据我们了解，你零八年就和娜塔莉结婚了。昨天你还在给他汇钱，能告诉我们这到底是为什么？哟，我的娘啊！我看出来，这外国人又真是美对，我跟你们说，他呀，就是个骗子。哎，小雨，我可以为你解释，但是不在这里，我的因此跟他们都没有关系。如果你还因为这是你的个人隐私不解释的话，那么你这辈子就没机会了，艾瑞克。艾瑞克，你要是不想说的话，我替你说。娜塔莉是你十八岁的时候喜欢的一个女孩。十八岁那年，你突发奇想就跟娜塔莉结婚了。当时你花掉了身上所有的积蓄，三十五英镑。但是不到一个月。他们因为去异地上学，所以分开了。而他们都忘了登记这件事情，直到前几天，他准备向顾小姐求婚，才想起来这件事。小易，那个时候年龄小的，冲动，对不起。外国人想跟中国人结婚，必须要经过自己国家和政府开具的单身证明。再从自己国家高级使馆来确认这个文件的真假，翻译之后再邮寄过来，所以他只能找了娜塔莉帮忙作证，并且办理了手续。虽然这笔费用不多，但他还是给邮寄过去了。现在这份文件已经翻译好了，并且经过自己的使馆已经确认过了，他做的这一切都是为了想跟小易姐结婚。你看看，怎么不早说呀，艾瑞卡？我想和大家说一个心里话，我来中国这么久了，想喜欢长城，喜欢故宫。我想和你家人天天在一起，热闹高兴的样子。只是我在威尔士小岛，感受不到的温暖。只是很多不懂，很多我做的不好，我居然决定了娶顾小易。
，我做好了接受一切的准备，小易，你愿意吗？哎，慢啊，慢啊，等一下啊，今儿的话就都说到这份上了啊，我也说了，小易，这么多年。我对你什么样、什么心意，你明白？今天，我和他，你给通了话吧。今天都有些累了，咱先回家散了吧。嘿嘿嘿，东方，你们让我选是吧？东方，咱们俩是从小玩到大的哥们儿，我们俩会是一辈子的亲人。小叶，你要是选一个靠谱的男人，哎，我就放手了。你选，你选他，我不放心。蒋默然很踏实，我也离了。你也好好找个人照顾你吧。哎，不是，那我们以后可以相互，哎，艾瑞克，艾瑞克。小易，你选我，我感动。我没有选他，我也不会选你。姐姐，艾瑞克已经跟你解释清楚了。谢谢你们帮我调查清楚，我的心里舒服多了。艾瑞克，你是一个好人，但是我们两个人不合适。为什么呀？我想想，艾瑞克，你浪漫、率真、乐于冒险、善于表达，也会让你十八岁的时候冲动了，就会和你喜欢的女孩子登报结婚，然后几十天之后友好分手。我以前也是一个乐于冒险的人，我的前夫刚刚要向我表白，我就已经答应嫁给他。可是现在我离了婚，带个孩子。你想要结婚，我不想，我不会说 yes I do。中国人讲天时地利人和。此时此刻，我们什么都不对，所以大家都各自安好吧。哎，小野。真的要回国吗？真的，我回仙你们的。你跟郭小艺告别了吗？我去找他了，但他不想见我。艾瑞克，我们中国人讲究的是缘分。如果缘分未到的话，只能让自己更加痛苦。我知道，认识你们也是一种我的缘分。我爱你们。我的狐朋狗友，你说临走了也不忘骂咱们一句，是啊，咱没把他事儿办成。再见，嗯，拜拜，一路平安。咱们事务所失败的记录里，又增添了不光彩的一笔啊
看啊，顾小姨分手也成功了，你应该高兴才对，干嘛一直闷闷不乐呀、啊？跟你这样的冷血动物，说了你也不懂。哎，站住！李段和周末，他们是怎么知道旧老祖的女儿在哪儿办百日宴的？对啊，为什么呢？对呀，是不又是你强人强人的给你女神通风报信了？嗯，这个这个，什么都逃不过你的眼睛。不过结果总归是好的嘛，正因为他们的到来，才导致了我们最后的胜利。回家了，是不是不回来了？是因为东方叔叔吗？不是，艾瑞克是大人了，大人可以自己做决定。回家是他自己的选择，跟东方叔叔没关系。我也要做大人，为什么？变成大人就能去找艾瑞克，就能去吃小兔子。啊、哦，你还敢吃啊？你忘了你上次吃那个小兔子，浑身过敏，浑身痒，把妈妈吓坏了。行，变成大人的第一步就是你要按时睡觉啊。对了，你做手工的材料，妈妈给你准备好了吗？艾瑞克早就买好了，但是他不在，不知道能不能做好。哦。睡觉吧。我不知道。这份资料帮我记住啊！老大，你的快递。Eric， 啊？怎么是你？你能把这个给蛇干蛇？嗨！哎，我看，我看，我看，我看啊！蛇干啊！这不甜甜吗？分开写的太开了。还有啊，前面那个怎么是你？那英文应该是 How are you？ 明显的，这哥们儿学会用翻译机了。这家伙好长时间没见到，还挺小的。哎，你看，你看，你说他现在过得怎么样了？喂，怎么了？吃饭，现在？那行，我知道了，一会儿见啊。麻烦您帮我把这个交给甜甜。对了，有件事情我想告诉你。